Először is tisztázni szeretném, hogy ez a kis monológ nem azoknak szól, akik 5-6 év munkaviszonyt tudnak felmutatni, hanem azoknak, akik a törvényben meghatározott, akár kedvezményekre jogosító munkaviszonyjal rendelkeznek. Tehát egyesek, akik tapasztalatból beszélnek, mint ahogy én is, azt állítják, hogy csak az utolsó munkaévet számít a várható nyugdíjad összegének tekintetében. Nem a naptári éved, ez nagyon fontos, mindjárt megértitek, hogy miért, hanem a nyugállományba helyezésed pontos dátumától visszaszámolt 365 nap. Mások, akik nem tapasztalatból beszélnek, hanem a különböző internetes fórumokról, illetve a megyei kirendeltségekről érdeklődnek, azok azt állítják, amit ezeken a fórumokon olvasnak, vagy a hivatalnokoktól hallanak. Vagyis azt állítják, hogy teljesen mindegy, mennyit keresel az utolsó éveidben, vagy konkrétan az utolsó egy évben, mert egyedül az határozza meg a nyugdíjad mértékét, hogy a járulék fizető éveid alatt mikor és mennyi pénzt fizettél be a nyugdíjkasszába, nyugdíjjárulék címszó alatt, és a hivatal nagyon szigorúan számon tartja visszamenőleg a befizetéseid vásárló értékét. Hát ennek megfelelően pontosan annyi nyugdíjat kapsz, amennyit ugye megérdemelsz. Ezen ismeretek fényében szinte mindenki a következő képen jár el a dolgozó éveinek utolsó rövid időszakában. Úgy vannak vele, hogy most már semmi nem számít, nem most nem szoros, hiszen a mögöttem álló sok év munkaviszony a, a meghatározó, ezért mostantól elmegyek szabadságra, utána betegállományba, kérem a legalább fél év vagy egy év, nem is tudom mennyit szoktak adni a civil szférában, ilyen felmentési időt vagy rendelkezési állományt, nem tudom pontosan, hogy nevezik, nálunk így nevezték, illetve nevezik a mai napig is. Hát meg ilyesmiket. Egy szóval, vagyis röviden fogalmazva, nyugdíj előtti időhúzásba kezdenek, csak teljen az idő és minden rendben legyen. Aztán kapnak egy bizonyos összegű nyugdíjat, és elégedetten elkönyvelik, hogy milyen jól jártak. <gül> pedig nem. És így a rendszernek adták meg a lehetőséget, hogy jól járjon nem saját maguknak, hiszen akár több tízezer forintot is lecsippenthetett ezzel a kezdő nyugdíjból, ami ugye a folyamatos infláció követésnek köszönhetően egyre több lesz az idő előre, előre haladtával. Még egyszer mondom, <tosz> tapasztalatból beszélek. Elmesélem a saját példámat, az lesz a legjobb. <tosz> Jó magam, 11 éve mentem nyugdíjba, pedig még nem akartam, de erről majd a következő videóban beszélek. Sarokba szorított a kormány, és pánikszerű intézkedésbe kellett kezdenem az utolsó évemben. Gyorsan össze kellett rántanom az éveimet, és akkor jött a döbbenet. Volt néhány munkahelyem ugyanis fiatalkoromból, teljesen hivatalosan, munkakönyvvel, bérszalagokkal, szóval mindennel, ami igazolni tudta, hogy <kül> nem csak úgy lógtam a levegőben. Hát szerencsémre mondható, hogy kényszeresen őrizgettem a fiatalkorom emlékeit ezekkel a dokumentumokkal együtt, mert ezeknek egy részéről, mondom egy részéről, tehát nem az egészről, egy részéről nem volt még fogalma sem a nyugdíjbiztosító társaságnak, vagy hivatalnak, vagy hogy is nevezik. De még a katonaság előtti rendőridőszakomból is hiányoztak adatok. Fogalma se volt a rendszernek arról, hogy mikor és hol dolgoztam, arról meg pláne nem, hogy mennyi járulékot fizettem a munkaviszonyom során. Hát bizonyos részletek gyakorlatilag hiányoztak. Még egyszer mondom, még a rendőr éveim egy részét is nekem kellett igazolnom, mert nem volt nyoma a nyugdíjkasszánál, pedig szerintem ez eléggé állami szerv. Ha mindegy, lehet, hogy ez mostantól máshogy fog működni, mert a mesterséges intelligencia fog számon tartani nagyjából innentől kezdve mindent, de ha ez csak tényleg mostanában kezdődik, akkor évtizedek múlva láthatják csak a hasznát az állampolgárok. <gül> még hogy számon tartják, hogy mikor, mennyit, milyen vásárló értékkel fizettél be. Hát persze. Na mindegy. Mint mondtam, azért hitegetnek az erről szóló cikkek és a hivatalnokok, hogy lehetőség szerint az állam járjon jól, ne a melós. Ezért hitegetnek azzal, hogy nem számít az utolsó éved. Te pedig így esel el a maximalizált nyugdíjtól. <kül> Ezzel len a következőt tehetitek. Ha alkalmazotti jogviszonyban álltok, Annyi szabadságot tartsatok vissza, amennyit csak tudtok már az utolsó előtti évben, ha pedig kiírja a főnök, hát ugye az utolsó előtti az utolsó évben meg pláne, aztán ha kiírja a főnök, tehát rád erőszakolja a szabit, akkor azonnal menjetek el orvoshoz, hogy itt fáj, ott fáj, aztán telefonáljatok be, hogy táppénzen vagytok, írja vissza a főnök a szabit, vagy az ügyintéző, vagy akárki. 
azonnal vissza kell iratni. A lényeg, hogy minél több szabadság benn ragadjon. A felmentési időt azt ne fogadjátok el, ha pedig nem tudtok alóla kibújni, akkor a benn maradt Ben ragadt szabadság terhére menjen, ha ki tudtok bújni alóla, akkor pedig fizetessétek ki a szabadságot. Na az a legjobb buli, ha kifizettetitek, mert egyszerűen bent ragadt. Ha tudtok, akkor szerezzetek be valamilyen jutalmat is, ha van rá lehetőségetek, mert a végkielégítés összegét leszámítva, tehát az nem, de minden egyéb jövedelém nyugdíjszámítási alapot képez a végkielégítés, csak akkor, hogyha azután egy ilyen bizonyos felmentési időszakon mentek keresztül. De hát akkor így az átlagot emelő képesség az gyakorlatilag ennek a dolognak el is, el is veszik. Tehát, tehát minden, ugye minden, minden jövedelem egyébként nyugdíjszámítási alapot képez, de csak abban az esetben, ha az említett utolsó 365 napon belül kaptátok, erre nagyon oda kell figyelni, az utolsó 365 napon belül. A lényeg, hogy az utolsó évet, ha megnyomjátok és az említett módon jártok el, akkor viszonylag jó nyugdíjatok lehet, de mindenképpen magasabb, mint amit a személyi ügyi előadó beharangoz nektek a melóhelyen, már úgy jóval előre, tehát az csak parazdvakítás. Ha vállalkozói jogviszonyban tevékenykedtek, ugye ez volt az, hogyha alkalmazottak vagytok gyárban, bárhol. Tehát ha vállalkozóként éltek, akkor pedig az utolsó évetekre érdemes a, a kataadózással felhagyni, ha éppen abban vagytok. A vállalkozók tudják, hogy miről beszélek, és váltani átalányadózásra. Amint ez megvan ugye az utolsó évre, ha megoldható, akkor az a legjobb, ha eltart a család vagy a rokonok, és minden bevét eledet befizeted járulékok formájában. Magyarul nem marad egy fillér, egy sem mindent járulékként befizetsz. Ugye a személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási adó, szociális hozzájárulási adó ezeket tartalmazza. Valójában csak a TB tartalmazza a nyugdíjárulékot, de ugye a magasabb jövedelem, magasabb esziát és ö, szociális hozzájárulási adót is diktál. Tehát ha magas tébét fizetsz, akkor elvilág magas jövedelmed és minden egyebet fizetned kell. De ez ugye csak akkor működik, ha tényleg van olyan közeli hm, család, Tag, család, családi köröd, tehát olyan közeli hozzátartozói köröd, akik hajlandóak az utolsó egy évetben gyakorlatilag eltartani. Most a kis, de na mindegy, mérlegelnetek kell, hogy mennyit érez meg nektek. Persze, ha megfelelő tevékenység körbe tartoztok, akkor akár 13 millió 920 ezer forintig is SZIA mentességet élvezhettek. Ez ugyanis a felső határa alanyi jogó járó személyi, személyi jövedelemadó mentességnek vállalkozóként. A lényeg, hogy olyan magas jövedelmet valljatok be, hogy minden pénzeteket be kelljen fizetni járulékok formájában az államkasszába. Vagy ha nem az egészet fizetitek be, mert azért nem akartok teljes mértékben a rokonok nyakára akaszkodni, akkor annyit hagyjatok, mert annyit valljatok be, hogy annyi maradjon, hogy éppen elé legyen zsömlére, meg lecsókolbászra, vagy bármire. Na hát ezzel a módszerrel tudjátok maximalizálni a várható nyugdíj összegét. Ha nem ezt csináljátok, hanem inkább még el is titkoljátok a bevételeket, vagy ugye maradtok a sokat, sokat nálatok hagyó kata adózásban, azzal csak az államnak tesztek jót, mert megújja, meg, ö, megussza a nyugdíjazásotokat valami kis bagatel összeggel. Mert katásként, meg ugye minimálbéresként nagyon... Nagyon pitiáner nyugdíjt fog, nyugdíjt fog nektek kiszámolni. Mondom, tapasztalatból beszélek. Én is mielőtt nyugdíjba mentem, pontosan kiszámoltam, hogy mennyi lesz a nyugdíjam, és meg is tettem a szükséges lépéseket a minél magasabb nyugdíj összeg érdekében. Hát erről fogok mesélni a következő videóban. Köszönöm a figyelmet, és jó spekulációt kívánok mindenkinek. Sziasztok!